U ovom selu svaki je dan Valentinovo. A selo Valentinovo stvarno je sretno jer se u njemu rodio Janko Leskovar. Valentinovo se nalazi u Hrvatskom Zagorju, a pripada malom gradiću Pregradi. Pregrada je poznata po Kunagori, pod na kojoj se smjestila. Po najstarijoj ljekarničkoj industriji u ovom dijelu Europe. U crkvi uzvi sjedja mlađe Njevice Marije, koju još zove Mozakljivska katedrala. Po branju Grozija i nekim drugim poznatim Hrvatima, a to su... Adolf Tijeri de Chateauvieux bio je vlasnik i izgraditelj poznate europske stvornice ljekova, a sada se nalazimo u njegovoj ljekarni Kanjelu Čovar. Župnik Josip Karlo Tuškan započeo je izgradnju najveće crkve u Hrvatskom Zagorju. Zlatko Dragutin Tuđina imao je ideju da u pregradi bude muzej. Muzej danas nosi njegovo ime i čuva mnoge vrijednosti koje mu je Dragutin darovao, a darovao je veliki broj zlatnih osvrljaka. Stjepan Škreblin bio je profesor u Zagrebačkoj gimnaziji koji je napisao više od 150 izdanja matematičkih uđbenika. Ovo je ulica nazvana po njemu. Slavodov Kantoci bio je pregraćanin koji je podučavao latinski u gimnazijama i na filozofku fakultetu, a prijeđivao je i gramatiku latinskog jezika i druge tekstove. Ova ulica nosi njegovo ime. Željsko Kunović je u pregradi već 1931. godine imao privatnu gimnaziju. Vratimo se jednom od najslavnijih. Janko Leskovaru. Mali Janko rođen je 1861. godine u ovoj kući, a imao je tri brata i jednu sestru. Kaj boš bilo dok ne rasteš? Vučite. A kaj boš bilo dok matematiku mališ dva? Iako mu matematika nije bila jača strana, Janko Leskovar tri godine školovao se za učitelje u Zagrebu, gdje je upoznao tada poznatu oprinu pjevačicu Milku Trninu. Među njima se stvorila snažna povezanost. Janko je počeo raditi kao učitelj najprije u Slavoniji, u Valpovu i Šljivoševcima. U Valpovu je živio kod bogate baronske obitelji Prandau, za koji je i radio. Tamo se zaljubio Tereziju, ali baron kod kojeg je radio nije podržavala tu vezu jer Terezija nije bila bogata. Ipak je Tereziju oženio i vratio se u Zagorje. S Terezijom je imao troje djece. Zaposlio se u Prišlinu. Kaže da je u Prišlinu proživio najveselije dane svog života. Rekao je... Završavam poslije jedne ure školu, a Žup mi me već čeka. Ima uvijek gotov program kuda ćemo i kome ćemo. Idemo po visini našeg drugog brda, a vjetar piri s masiva visokog boča, rekao u Štajerskoj. Mi se hvatamo za šešire, pridržavajući ih, ali kročimo naprijed. Spuštali smo se s naše visine i dolje u Rogatec na istoku i u Rogašku slatinu na zapad. Naš školnik i župnik ne bi ostali doma, makar fratri za blaka padali. Pa je, istina, istina. Nakon prišlina radio u Krapinskim toplicama. U Toplice sam došao u proljeće godine 1891. Baš kad je u Vijencu bila štampana moja novela Misao na vječnost. Tu sam napisao većinu svojih dijela, a nema ni sumnje da sam tu bio ostao da bi stvorio i više. U Toplicama je bilo svjecište ljudi sa sviju strana. Tu sam upoznao i neke naše političare. Poslije Krapinskih Toplica, Janko Leskor bio učitelj u Krapini, Karlovcu i u Zagrebu i na kraju u Lovrećim selima, nedaleko od svog rodnog sela. Janko je poživio 87 godina, ali nije uvijek pisao. Nije napisao puno dijela, ali je za sobom ostavio veliki trag. Čak je slavni Anton Gustav Matoš za njega rekao da... Da sebe ostavlja u dijelu. Objavio je sljedeće pripovjetke. Misle ona vječnost. Katastrofa. Osme nesmiče. Propali dvori. Vječnosti cvijeci. Sjede ljubavi, bića ljubavi, bogata ljubavi, bez toga. Izgubio je šim. Kita cveća, kraljica zemlje. Sa svojih 45 godina prestao je pisati, a svi su se pitali... Ja sam rekao. 
U Leskovarovo vrijeme, Hrvatska je bila pod vladovinom Bana Hedervarija, koji je bio Mađar. To je bilo razdoblje u kojem se mađarski jezik neslužbeno uvodio u hrvatske javne službe i škole. U takvim uvjetima, hrvatski intelektualci često su bili depresivni i nemoćni da promijene situaciju. Leskovar nije pisao o društvu i vremenu u kojem živi. Nezadovoljan društvenim okolnostima, on je pisao o unutarnjem svijetu čovjeka. Njegovi likovi život ne žive, već go osjećaju. Oni svačaju da postoji nešto što upravlja njihovom sudbinom, ali čovjek nije u stanju to definirati i usmjeriti. Nemoćan je i prepušta se pasivnosti. Takvi likovi u književnosti nazvani su Leskovaci! A ori su Leskovaci! Opterećeni prošlošću! Usamljeni. Razačarani. Bez perspektive sadašnjosti. Bez vizije budućnosti. Iracionalni. Završavaju tragično. Pitate se zašto su njegova dijela čitateljima tako privlačna? Glavna snaga Leskovarovih dijela nije toliko u sadržaju tematici koju opisuje, već u načinu koju opisuje skrivnost čovjeka i duše. Njegovim dijelom misla na vječnost započela razdoblje moderne u hrvatskoj književnosti, a to znači da se književnost u sve manje opisuje događaj, a sve više unutarnji čovjek u svijetu. Naša škola je dobila ime po Janko Leskovaru. Prije lokacija Pregradske osnovne škole bila današnja zgrada muzeja i knjižnice, a nosila ime Edo Leskovar. Edo je poginuo u drugom svjetskom ratu na hrvatsko-slovenskoj granici, a zajednica ga je slavila kao narodnog heroja. Imamo i pet područnih škola, a na otvorenju škola u Bejku u 1930. godine svećani pozorni govor održao je baš Janko Leskovar. Danas naša škola broji 478 učenika i 84 radnika. Ponosni smo što naša škola nosi ime našeg slavog sumještanina. Oooo!